ഹലോ എവരി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സും കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു തരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിഫോം കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു എ എക്സ്റ്റേണൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോം ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മാറ്ററിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയാണ് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളിഡിനെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലിക്വിഡ്സും ഗ്യാസും ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലോ മോഷനിലോ ഉള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഡീൽസ് വിത്ത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് അണ്ടർ റെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ മോഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനെ നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷനുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് കൈനറ്റിക്സും ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫോഴ്സ് കോസിങ് ദ മോഷൻ മോഷന് കാരണമായ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ മോഷൻ കൺസിഡറിംഗ് ദ കോസ് ഓഫ് മോഷൻ അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷന് കാരണമായ ഫോഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിന് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് നിന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സിന് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് കൈനമാറ്റിക്സ് നിന്നും ഫ്ലൂയിഡ് കൈനറ്റിക്സ് നിന്നും വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയിറ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മാസ് അതായത് അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മോളിക്യൂൾസ് എത്രമാത്രം ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് എന്നതിൻ്റെ മെഷറാണ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിൽ മോളിക്യൂൾസ് ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ കുറവാണ് അതായത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് ഇനി
സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഗ്രാം പെർ സി സി ഓർത്ത് വെക്കണം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി എം പ്രഷറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബാക്കി എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്നാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് ഗാമ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എം ജി വോളിയം വി നമുക്കറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോജി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂ ന്യൂട്ടൺ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു യൂണിറ്റ് മാസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോളിയത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ആണ് വോളിയം ബൈ മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ടു ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എസ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് രണ്ട് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എയറാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ എയർ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതേസമയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റീനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് അതായത് ഗിവൺ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുടെയും റേഷ്യവും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നുകൂടി പറയാറുണ്ട് ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട വേറൊരു ഫ്ലൂയിഡാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ആണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസുള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഗ്രോമീറ്ററുമായിട്ട് ഇത് മാറിപ്പോകാനും പാടില്ല ഹൈഗ്രോമീറ്റർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ലേസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിസ്കസ് എഫക്റ്റിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ട്
ഈ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഫ്ലോൻ്റെ വെലോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള കൊളീഷൻ ആണ് ഗ്യാസിൻ്റെ വിസ്കസ് എഫക്റ്റിന് കാരണം അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊഹിഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർമോളിക്യുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയുമായിട്ട് തൊട്ടിട്ടുള്ള ലെയറിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ മിനിമം ആയിരിക്കും ഈ ലെയറിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഈ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഫൈനലി നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ കാണിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടുക നമ്മൾ ഈ സോളിഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ലെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ആ ലെയറിൽ നിന്നും ഡി വൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേറൊരു ലെയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു പ്ലസ് ഡി യു അവിടെ ഒരു ഡി യുവിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലെയറും തമ്മിലൊരു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ വിസ്കോസിറ്റിയും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയും കാരണം അവിടെ ഒരു ഷിയർ സ്ട്രെസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും ഈ വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ഡയറക്ഷൻ ടോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇതിനെ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോരോ മെഷർമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെയും യൂണിറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ പോയിസ് എ എന്ന് കൂടി പറയും വൺ പോയിസ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡൈൻ സെക്കൻഡ് പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിനെ പോയിസ് എന്ന് കൂടി പറയും വൺ പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർത്ത് വെക്കണം വൺ പോയിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് ആണ് വൺ സെൻറ്റി പോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പോയിസ് നെക്സ്റ്റ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ കൈനാമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബൈ റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഇനി കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് അത് ഓർത്ത് വെക്കണം സ്റ്റോക്കാണ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് അതുപ
ഈ രണ്ട് റീസണിൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫറിന് ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിയിൽ വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം വിസ്കോസിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ആ കൊളീഷൻസ് കൊണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോറുണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ എഫക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് അവിടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിക്കുലർ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ കൂടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൊളീഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നതാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓണെ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ ഈ ലോനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രൻസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓണെ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ന്യൂട്രൻസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഓണെ ഫ്ലൂയിഡ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ കോൺസെൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കോയിപ്പിഷൻ്റെ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ നോൺ ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫ്ലൂയിഡിനെ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് റിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റും തമ്മിലുള്ള ജനറൽ റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി ഇതിൽ എ ബി എൻ ആർ കോൺസെൻസ് എയും ബിയും എന്നും കോൺസെൻസ് ആണ് ഈ കോൺസെൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷനെയുമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിനെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ കണ്ടീഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കോൺസെൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കോൺസെൻസിൻ്റെ വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസിലും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിലുമാണ് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന് വിസ്കോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കംപ്രസിബിളും അല്ല അതായത് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഇമാജിനറി ഫ്ലൂയിഡാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ ഐഡിയൽ
നമുക്കറിയാം ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിസ്കോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വാട്ടർ എയർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്യാസുകൾ ഓയില് ഒക്കെ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഫ്ലൂയിഡുകളെയാണ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയറുള്ള നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡും ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയറുള്ള നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയറുള്ള ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബിഹേവിയറുള്ള ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയാം ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ബൈലാറ്റൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ വരുന്നതാണ് തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ് റിയോപാക്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിങ്കം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷിയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ വരെ അത് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോവിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസിന് കൂടുതൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ മിനിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റും തമ്മിൽ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഐഡിയൽ ഫ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് അതായത് അതൊരു ലീനിയർ റിലേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇത് ഒരു ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇനി ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോവിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും ബിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ സീറോ പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ജെല്ലീസ് ഡ്രില്ലിങ്ങിൻ്റെ മഡ് സ്ലഡ്ജ് സ്ലെറി ഇതൊക്കെയാണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ത് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നീല ലൈനാണ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതിന് നമ്മൾ ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് അതായത് ലോ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റിൽ ഇതിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റും തമ്മിലുള്ള ജനറൽ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ ബൈ റേസ് ടു എൻ ഇതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് മിൽക്ക് പെയിൻറ്റ് പേപ്പർ പൾപ്പ് പോളിമർ സൊല്യൂഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയലറ്റൻ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്ര
ഈ തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി യു ബൈ റേസ് ടു എൻ എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എപ്പോഴും നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനാണ് തിക്സോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിക്സോട്രോപ്പിക് സബ്സ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ക് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിയോപാക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതും ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നോൺ ന്യൂട്രോണിയൽ ഫ്ലൂയിഡാണ് റിയോപാക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഷിയർസെസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും റിയോപാക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലസ് മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ റേസ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ കേസിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ജിപ്സം സൊല്യൂഷൻ റിയോപാക്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പർസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബൾക്ക് മോഡലസ് കമ്പർസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പർസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്ത് കമ്പർസിബിലിറ്റി കമ്പർസിബിലിറ്റി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പർസിബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും വോളിമാറ്റിക് സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡി വി വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷറിൻ്റെയും കം വോളിമാറ്റിക് സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പർസീവ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും വോളിമാറ്റിക് സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പർസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അതായത് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രഷർ ബൈ വോളിമാറ്റിക് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി വി ബൈ വി അതായത് കമ്പർസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷനിലെ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡും ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലി ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലോ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം കോഹിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോഹിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എ എന്ന മോളിക്യൂൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് സി എന്ന മോളിക്യൂൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ എ എന്ന മോളിക്യൂൾസിനെ ലിക്വിഡിലെ മറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഈക്വലായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആ എ എന്ന മോളിക്യൂളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് സീറോ ആണ് അതേസമയം സി എന്ന മോളിക്യൂൾസിന് മുകൾ ഭാഗത്തുനിന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നുമില്ല മുകൾ ഭാഗത്ത് എയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി എന്ന മോളിക്യൂൾസിൽ നെറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് താഴോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സർഫസിലുള്
സിമ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ ആണ് എസ് എ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എം കെ എസ് യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ഫോഴ്സ് പെർ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്രഷറും സർഫസ് ടെൻഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ടെൻഷനാണ് സിഗ്മ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി പി അതുപോലെ തന്നെ ഡയമീറ്റർ ഡി ഇനി ഈ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഈ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു സർക്കം ഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സിഗ്മ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ഇനി ഇക്കിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഈ പ്രഷർ ഫോഴ്സും സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് വെച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി നമുക്ക് ഫൈനലി പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ ബബിൾ ഈ ഹോളോ ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളോ ബബിളിന് രണ്ട് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഒരു ഇൻസൈഡ് സർഫസും ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് സർഫസും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സും ഈ രണ്ട് സർഫസിലും ഉണ്ടാവും അതായത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ കേസിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു സർഫസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബബിളിൻ്റെ കേസിൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് രണ്ട് സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സും സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഈ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു പൈ ഡി വന്നത് രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി അപ്പോൾ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ബബിൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി ബബിളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സിഗ്മ ബൈ ഡി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് ഇവിടെ ഡി ഡയമീറ്ററും എൽ ലെങ്ത്തും ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ ലെങ്ത് ഓഫ് ജെറ്റ് ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ജെറ്റ് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി അതേസമയം ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് ഇനി സർഫസ് ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടുവൽ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് അതായത് പി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇൻറ്റു ടുവൽ അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടും പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സിഗ്മ ബൈ ഡി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ ബൈ ഡി പ്രഷർ
ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് വാട്ടർ കോളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ട്യൂബും ലിക്വിഡ് മെർക്കറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുക ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് കാരണം അവിടെ കോസി ഫോഴ്സ് അഡേസി ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ സർഫസ് ഒരു കേവിഡ് സർഫസ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുക ആ കേവിഡ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡിഷൻ എന്തായിരിക്കും കോഷ്യനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ കോൺകേവ് മിനിസ്കസാൻ ഉണ്ടാവുക ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ കേസിൽ കോൺകേവ് മിനിസ്കസാൻ ഉണ്ടാവുക ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ കേസിൽ വാട്ടർ സർഫസും ഗ്ലാസ് ട്യൂബും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് തീറ്റ എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും താഴെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ്റെ കേസിൽ കോഷൻ അഡേഷനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനിസ്കസ് ഒരു കോൺവെസ് ഷേപ്പായിരിക്കും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ്റെ കേസിൽ മിനിസ്കസ് ഒരു കോൺവെസ് ഷേപ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും നോൺ വെറ്റിംഗ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ മെർക്കുറി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡി ഡയമീറ്ററുള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ലിക്വിഡ് സർഫസിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ട്യൂബ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എച്ച് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഗാമ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് തീറ്റ അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്ത് സിഗ്മ നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോളം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് അപ്പോർഡ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോളം ഇൻ ദ ട്യൂബ് ഇവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു സർക്കംഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ സിഗ്മ പൈ ഡി കോസ് തീറ്റ സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോളത്തിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ കോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഗാമ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ബൈ ഗാമ ഡി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ റോജി ഇൻറ്റു ഡി ഇതാണ് ക്യാപ്പിലറി റൈസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സിഗ്മ കോസ് തീറ്റ ബൈ റോജി ഡി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് നിന്ന് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേപ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മോളിക്യൂൾസ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേപ്പറൈസേഷൻ എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേപ്പറൈസേഷൻ്റെ റേറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടും നെക്സ്റ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് വേപ്പറൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് വേപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂൾസ് വേപ്പറായിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന
വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാളും കൂടുമ്പോഴാണ് ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞാലാണ് ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ആവുക ഇനി ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പ്രഷർ ഈ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലിക്വിഡ് ബോയിലായി ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ബബിൾസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു ഹയർ പ്രഷർ റീജിയനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും കൊളാപ്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും ഈ ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് നമ്മളെ പൈപ്പിൻ്റെയും മെറ്റൽ പൈപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനറിൻ്റെ മെറ്റൽ പാർട്സിലൊക്കെ കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേപ്പർ ബബിൾസ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പൈപ്പിൻ്റെയും മെഷീനറീസിൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാവിറ്റേഷൻ ഒരു അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് കാരി ചെയ്യുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ വാൾസിൽ അതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറീസിൻ്റെ പാർട്സിലൊക്കെയാണ് ഈ കാവിറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു പമ്പിൽ കാവിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്ന എന്നാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോ സക്ഷൻ പ്രഷറിൽ ലിക്വിഡ് ബോയിൽ ചെയ്ത് വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡ് ബബിൾസ് വേപ്പറിനൊപ്പം മൂവ് ചെയ്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഡിസ്ചാർജ് റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊളാപ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമ്പലറിൻ്റെ സൈഡിലും കേസിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും കാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാവിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഡാമേജായ ഇമ്പലറിൻ്റെയും പ്രൊപ്പലറിൻ്റെയും പാർട്സുകളാണ് ഈ സർഫസ് കാണുന്ന ചെറിയ ഹോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാവിറ്റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ കാവിറ്റേഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് എക്സാമിന് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സച്ച് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ എസ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്കോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻസർ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡും സ്റ്റോക്കും കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോളിയോമാട്രിക് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കോസ് ബൈ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൽ വോളിയോമാട്രിക് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം കമ്പർസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം കമ്പർസിബിലിറ്റി ആൻസർ കമ്പർസിബിലിറ്റി അഡീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സെയിം സബ്സ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഐഡിയൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പർസിബിൾ ഇൻവിസ്കസ് ഇൻവിസ്കസ് ആൻഡ് ഇൻകമ്പർസിബിൾ ഇൻവിസ്കസ് ആൻഡ് കമ്പർസിബിൾ നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവിസ്കസ് ആൻഡ് ഇൻകമ്പർസിബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് വിസ്കോസിറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻകമ്പർസിബിളും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് എൻ ഇൻറ്റേണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഓപ്ഷൻ എ
വിസ്കോസിറ്റി നമുക്കറിയാം ആബ്സൊല്യൂട്ട് വിസ്കോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആർ ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ അഡ്ഹിഷൻ കോഹിഷൻ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്കറിയാം റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ കാരണമാണ് മിനിമം ഏരിയ സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലായതുകൊണ്ടാണ് സ്പിരിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സർഫസ് ടെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റോക്ക് പോയിസ് പാസ്കൽ ഫെയർഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് പോയിസ് എന്താണ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് പോയിസ് ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ആണ് ആൻസർ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം പെർ യൂണിറ്റ് മാസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സീറോ ഡിഗ്രി കെൽവിൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മാക്സിമം അറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് എൻ ഓയിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഡിക്രീസ് നോ ചേഞ്ച് നമുക്കറിയാം ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഡിക്രീസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതേസമയം ഗ്യാസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻലെസ് ഓപ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആൻസർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ ഫ്ലൂയിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ആയിരിക്കും ഇനി സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് നമ്മൾ ആർ പി എമ്മിലാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ദെൻ ദ വോളിയം ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം കെറസിൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്സ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യവും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെറസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് കെറസിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹ
നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൺ സ്ലോ ഓഫ് ബിസ്കോസിറ്റി ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതായത് ഷിയർസ്റ്റസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഷിയർസ്റ്റസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്തായിരിക്കും ലീനിയർ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ആൻസർ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോൾ പെൻസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ബോയിൽസ് ലോ ആൻസർ സർഫസ് ടെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ബോൾ പെന്നിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ബോളിൽ ഒരു ഇങ്കിൻ്റെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് ബോൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇങ്കിൻ്റെ തിൻ ലെയർ പേപ്പറിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോൾ പെൻ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ എ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻ പ്രഷർ പ്രഷർ ഇൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ റേഷ്യോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്കോസിറ്റി അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻസർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ടു ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയമെൻഷൻലെസ് നമ്പറാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഹയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം വിസ്കോസിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ലോ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ചിട്ട് വിസ്കോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചും കൂടുതലായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ഡാഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഡാഷ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് കൊമ ഡിക്രീസസ് അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ടേക്കണേസ് ഓപ്ഷൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആൻസർ വൺ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗേറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ ലിക്വിഡ് ടു സ്പെസിഫിക് ഗേറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇവിടെ ഗിവൺ ഫ്ലൂയിഡും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലൂയിഡും വാട്ടർ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഒക്യുപൈസ് വോളിയം ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഈ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നൺ 
നമുക്കറിയാം ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻ്റെയും അഡ്ഹിഷൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കോഹിഷൻ ആൻഡ് അഡ്ഹിഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷനിൽ അഡ്ഹിഷൻ കോഷ്യനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതേസമയം കോഷൻ അഡ്ഹിഷനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ആൻസർ ക്യാവിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിനേക്കാളും ലോവർ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോയിലിങ് നടക്കുകയും അവിടെ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ ബബിൾസ് ഹയർ പ്രഷർ റീജിയനിൽ വെച്ചിട്ട് കൊള കൊളാപ്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈ ഇമ്പാക്ട് പ്രഷർ കൊണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ്റെയും മെഷീനറീസിൻ്റെയും മെറ്റൽ സർഫസിൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒബൈ ന്യൂട്രൻസ് ലോ ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ഫ്ലോസ് ത്രൂ പൈപ്പ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് ഇൻകംബർസിബിൾ സാറ്റിസ്ഫൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ വിസ്കസ് ഇൻകംബർസിബിൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് ഇൻകംബർസിബിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സി ജി എസ് സിസ്റ്റം വൺ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് എസ് ഓപ്ഷൻസ് വൺ ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്കറിയാം വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എസ് എ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഗ്രാം നയൻ എയ്റ്റി വൺ ഗ്രാം നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോജി നമുക്കറിയാം വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ കൊഹിഷൻ അഡിഷൻ അബ്രേഷൻ അട്രാക്ഷൻ ആൻസർ അഡിഷൻ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അഡിഷൻ കൊണ്ടും ക്യാപ്പിലറി ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കോഷൻ കൊണ്ടുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ സർഫസ് ഓപ്ഷൻ അഡിഷൻ കോഹിഷൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഐദർ എ ഓർ ബി നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊഹിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി കൊഹിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിസ് എ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി വെലോസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ കൈനമാറ്റിക് വിസ്കോസിറ്റി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്കറിയാം പോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റിയുടെ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മോളിക്യൂൾസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ അഡിഷൻ കോഹിഷൻ വിസ്കോസിറ്റി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കോഹിഷൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് സർഫസ് റിലേറ്റീവ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊഹിസീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സർഫസ് ടെൻഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഹൈലി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും മെർക്കുറിയിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ഹൈലി സ്ട്രെച്ച്ഡ് മെമ്പറൈൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേളിലൂടെ സ്ലിപ്പായി സ്ലിപ്പായി മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിനെ വെറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ സർഫസ് ടെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സർഫസ് ടെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക താങ്